E aí, gente, tudo bem? Bacana. Vamos, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os volumes dos principais sólidos geométricos. Tá? É um primeiro apanhado que nós vamos fazer nesse assunto, né? só para que vocês conheçam os principais sólidos geométricos e aprendam a calcular o volume de cada um desses sólidos geométricos. Futuramente, no nosso curso de matemática, bem adiante, nós vamos estudar esse mesmo assunto com mais detalhes. Tá bom? Então veja bem, olha, o paralelepípedo retângulo, olha aqui, é essa figura aqui, ó, esse sólido aqui. Ó. O paralelepípedo retângulo, ele tem três dimensões, ele tem comprimento, largura e altura. Vamos ver com mais detalhes aqui, olha só. Onde há essa medida aqui. É a medida do comprimento. B é a medida da largura. E C é a medida da altura. Ok? Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo retângulo? Eu vou pegar o comprimento, multiplicar pela Largura, multiplicar pela altura. Ou seja, o volume é igual a A vezes B vezes C. Então, veja bem. A medida do volume de um paralelepípedo retângulo é obtida multiplicando-se as medidas das três arestas. Tá? Já explicamos o que é uma aresta. Né? A aresta é isso aqui, ó. Isso aqui é uma aresta, né? Aqui ela está representando o comprimento, né? Em B eu tenho outra aresta, que é a largura. Em C eu tenho outra aresta, que é a altura. Tá certo? Então, o volume de um paralelepípedo retângulo é só pegar a medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. Facinho, né? O cubo que nós já conhecemos, né? olha lá, é a mesma coisa. Só que no cubo, as arestas têm a mesma medida. As três dimensões do cubo são iguais, têm a mesma medida, que eu estou chamando aqui de A. Medida do comprimento, A. Medida da largura, A. Medida da altura, A. Então fica A vezes A vezes A que dá A elevado ao cubo. Então, o volume de um cubo é igual a A elevado ao cubo, né? que é a medida de, da aresta. Todas as arestas aqui têm, têm a mesma medida. Eu pego A e elevo ao cubo. Então, vem aqui a definição. Ó. A medida do volume de um cubo é obtida elevando-se ao cubo a medida da aresta. Só isso, mais nada. Ok? Observe, então, que o cubo, ele é um paralelepípedo. Tá certo? Só que o paralelepípedo retângulo, as três medidas são diferentes. A, B e C. No cubo, não. As três medidas são diferentes iguais, né? Então ele é um paralelepípedo especial. 
É por isso que ele recebe um nome especial. Ele é um cubo. Tranquilo, gente? Olha essa figura aqui. Ó. Ela chama-se prisma regular. Está vendo? É um prisma regular. Hum, olha só. O volume desse prisma, eu calculo a área da base. Olha aqui a base. Tem uma figura geométrica aqui, ó, plana, aqui embaixo. Eu vou calcular a área da base e multiplicar pela altura. Tá certo? Essa figura aqui, então, esse sólido geométrico é um prisma regular. Como é que calcula o volume? Eu calculo primeiro a área da base. Depois eu multiplico pela altura. Então vem aqui, ó. A medida do volume de um prisma regular é obtida multiplicando-se a medida da área da base, que é o B, pela altura, que é o A minúsculo, correspondente. Então é base vezes altura. Só isso. Tá certo? A pirâmide. A pirâmide é essa figura aqui, ó. Esse sólido geométrico aqui. Está vendo? Uma figura tridimensional. Ela tem três dimensões. Como é que eu, que eu calculo o volume da pirâmide? Eu pego a área da base, que é essa figura aqui de baixo, né? essa figura plana. Eu pego a área da base, multiplico pela altura e o resultado eu vou dividir por três. Então, o volume da pirâmide... É base vezes altura sobre 3. Ou base vezes altura dividido por 3. Só isso. Então, olha aqui. A medida do volume de uma pirâmide é obtida multiplicando-se a medida da área da base, B, B maiúsculo, área da base, multiplico pela altura, A minúsculo, e dividindo-se, o produto obtido por 3. Então, qual que é o volume da pirâmide? Base vezes altura sobre 3. Base vezes altura dividido por 3. Outro sólido geométrico, o cilindro. Olha aí o cilindro. Esse sólido geométrico aqui. Como é que eu calculo o volume do cilindro? Bom, o volume do cilindro, eu vou pegar a área da base, que é um círculo, não é? Olha a base aqui, ó. não é um círculo? Isso aqui é um círculo, olha lá. Está vendo? A área do círculo, nós já aprendemos, é πr2, πr ao quadrado, né? vezes a altura. Pego a altura aqui e multiplico. Então, o volume do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Então, veja bem. A medida do volume de um cilindro é obtida multiplicando-se a medida da área da base, πr ao quadrado, pela altura, que é o a minúsculo dele, do cilindro. Então, volume do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura. Ok? Gente, é só fórmula. Tá? Só fórmula. Cone. Olha o cone. Isso aqui é um cone. Ó. Hã? Como é que eu calculo o volume do cone? Pr ao quadrado, né, que é a base, a área da base, aqui, ó, ó, o círculo aqui. Isso aqui é um círculo. Ó. A área da base vezes a altura. Dividido por 3. Então, o volume do cone é πr² vezes a altura A sobre 3. Dividido por 3. Então, fica πr² pr vezes A. A é a altura dividido por 3. Então, a medida do volume de um cone é obtida multiplicando-se. A medida da área da base, que é um círculo, πr² 
pela altura, A minúsculo, e dividindo-se o produto obtido por 3. Volume do cone, πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Ok? A esfera, né? a bola, como é que eu calculo o volume da esfera? Olha só, isso aqui não é um círculo não, tá? Isso aqui não é um círculo não, isso aqui é uma esfera. Tá? Isso aqui ó, é uma esfera, é uma bola, tá certo? Não dá para representar ela aqui em três dimensões, né? Porque isso aqui é um plano, né? Mas entendam que isso aqui é uma bola. Essa bola eu chamo de esfera. Como que eu calculo o volume da esfera? 4 terços vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Essa é a fórmula para calcular o volume da esfera. Tá? Então, a medida do volume de uma esfera é igual a 4 terços do produto de π pelo cubo da medida do raio. Trocando em miúdos, o volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Tranquilo, gente? Muito bem. Agora vem os exercícios, né? Os exercícios. Nós vamos... Olha só, nós vamos fazer para corrigir na próxima aula. Né? Vamos dar uma olhada. Ó. Calcule a medida do volume de um paralelepípedo retângulo. Esse é o 12. O volume de um paralelepípedo retângulo, cujas medidas das arestas valem respectivamente 4 metros, 8 metros e 6 metros. Muito fácil, né? Só que você vai exprimir o resultado em decâmetros cúbicos. Se as medidas foram dadas em metros, o volume que você vai encontrar vai estar em metro cúbico. Você vai pegar esse valor e transformar para decâmetro cúbico. Tá certo? Número 13. Exprima em decímetros cúbicos, a medida do volume de um cubo cuja aresta é 5 metros. Tranquilo, né? Só usar a fórmula. 14. Exprima em metros cúbicos a medida do volume de um prisma cuja medida da área da base, aqui ele te deu a área da base, já deu a medida. A área da base é 65 metros quadrados e cuja medida da altura é 20 metros. Só usar a fórmula. 15. Determine a medida do volume de uma pirâmide, olha, agora é pirâmide, cuja medida da área da base, também já deu a área da base, que beleza, né? Não temos que nos preocupar com a área da base. A área da base é 734 metros quadrados, né? porque é figura plana, então metro quadrado, e cuja altura lá é de 6 metros. Você vai achar a resposta em metro cúbico e vai exprimir a resposta em decâmetro cúbico, conforme nós já aprendemos. Tranquilo? 16. Determine a medida do volume de um cilindro, ah lá, agora é cilindro, cujo diâmetro é 20 metros. Tá? Gente, diâmetro é o dobro do raio. Tá certo? Eu tenho o raio, o dobro do raio é o diâmetro. E cuja altura vale 3 metros. Exprimir a resposta em metro cúbico. Tá bom? 17. Determine a medida do volume de um cone, agora é cone, cujo raio da base 
é 100 centímetros e cuja altura é de 30 centímetros. Você vai exprimir o resultado em decímetro cúbico. Está vendo? Ele deu as medidas todas em centímetro e quer o resultado em decímetro cúbico. Ok? 18. Determine a medida do volume de uma esfera que tem por medida do raio um decímetro. Um decímetro de raio. A resposta em decímetro cúbico. Exprimir em decímetro cúbico. Tá bom? 19. Essa aqui é para pensar um pouquinho, né? Para raciocinar, colocar a cabeça para funcionar. Qual deverá ser a medida do raio de uma esfera para que possua a medida de seu volume igual a de um cilindro, cuja medida do raio da base do mesmo, quer dizer, do cilindro, seja igual à medida do raio da esfera? R, né, que é o raio da esfera. Dê a resposta em função da altura A do cilindro. Pense um pouquinho que vocês vão conseguir fazer. Tá bom, gente? É isso aí, então. Na próxima aula a gente corrige os exercícios. Até lá, então.